Salam sejahtera, murid-murid. Saya Cikgu Sumalata dari SK Pendidikan Khas Selangor. Ejaan nama saya S U M A L A T H A. Murid-murid sihat? Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang baik dan bersemangat untuk belajar. Hari ini, cikgu akan mengajar sains tahun 4 yang bertajuk Pengelasan Haiwan Water Berata. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid memakai alat bantu dengar A, B, D dan buku KTBM ada bersama kamu. Murid-murid, jangan lupa untuk periksa ABD anda dan tengok bateri mesti bagus. Cikgu juga mahu kamu sediakan pensel dan kertas bersama kamu. Hari ini kita akan belajar untuk Pertama, menyatakan maksud haiwan berta berata. Kedua, memberi contoh haiwan berta berata. Ketiga, Mengelaskan haiwan wata berata mengikut ciri penting untuk satu mamalia, dua reptilia, tiga amfibia, empat burung. Dan lima ikan. Hari ini murid-murid akan mempelajari enam kosakata yang penting. Yang pertama, beta berata. Kita eja. B E R T E B R A T A Yang kedua Mamalia Kita eja M A M A L I A Yang ketiga Ikan Kita eja I K A N Yang keempat Burung Kita eja B U R U N G Yang kelima Reptilia Kita eja R E P T I L I yang terakhir Amphibia Kita eja A M F I 
B I A. Baiklah. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom ikut cikgu bersenam jari. Senaman jari ini akan diulang tiga kali. Pertama, genggam semua jari. Kedua, gerak ibu jari. Yang terakhir, buka gerakkan jari-jari yang lain. Buka gerakkan jari-jari yang lain. Bagaimana? Boleh murid-murid buat? Cikgu pasti murid-murid tahu. Baiklah, sekarang cuba semua murid lihat gambar di sebelah. Cikgu tahu. Kamu sudah biasa melihat haiwan-haiwan ini. Apa beza yang kamu nampak antara haiwan A dengan haiwan B? Cuba fikir. Ya, betul murid-murid. Haiwan A ialah ular dan ular ada tulang belakang. Haiwan B ialah cacing tetapi tiada tulang belakang. Cuba murid-murid perhati betul-betul semula gambar A dan gambar B. Bolehkah kamu nampak perbezaan yang cikgu beritahu tadi? Mama 
Dahlia bernafas dengan peparu. Mamalia boleh melahirkan anak dan berbulu halus. Mamalia tinggal di darat. Contoh haiwan kumpulan mamalia ialah rusa dan kucing. Murid-murid, bagaimana pula dengan haiwan di gambar sebelah? ialah ikan paus dan ikan lumba-lumba. Adakah haiwan ini dalam kumpulan mamalia? Kamu rasa? Ya, betul. Ikan paus dan Ikan lumba-lumba dikelaskan sebagai haiwan mamalia. Hmm, kamu mesti rasa pelik. Ya, ikan paus dan ikan lumba-lumba hidup dalam laut. Tetapi dua jenis ikan ini boleh melahirkan anak dan boleh bernafas dengan peparu. Cikgu ulang. Ikan paus dan ikan lumba-lumba boleh bernafas dengan peparu dan boleh melahirkan anak. Sebab itu ikan paus dan ikan lumba-lumba dikelaskan sebagai haiwan mamalia. Siapa tahu Apakah nama haiwan ini? Ya, betul. Ini ialah platipus. Platipus dikelaskan sebagai haiwan mamalia. Platipus sangat unik kerana boleh bertelur dan menyusukan anak. Murid-murid, kumpulan yang kedua ialah ikan. I K E N. Ikan boleh bernafas dengan insang ikan bertelur dan ada sisik ikan hidup di dalam air contoh haiwan ialah ikan emas Ikan keli K E L I Tahukah kamu Ikan cerung dikelaskan dalam kumpulan yang mana Kamu semua pasti tahu Ikan cerung 
sangat besar. Adakah ia dalam kumpulan mamalia juga? Kemana? Contoh ayam, itik dan burung flamingo. Bolehkah murid-murid berikan contoh burung yang lain? Murid-murid semua boleh berbincang bersama apa kamu di rumah murid-murid yang keempat ialah reptilia r e p t i l i a Reptilia bernafas dengan peparu. Reptilia boleh bertelur. Ada sisik dan berkulit keras. Reptilia hidup di darat. Contoh haiwan reptilia ialah kura-kura dan buaya. Murid-murid, kumpulan yang kelima ialah amfibia. A M F I B I A Amfibia boleh bernafas dengan peparu dan juga dengan kulit lembab. Amfibia boleh bertelur. Amfibia hidup di darat dan air. Contoh amfibia ialah pertama katak, kedua kodok, yang ketiga salamander dan keempat se si dia sama dengan ular. Murid-murid, masih ingat lima kumpulan haiwan vertebrata yang telah ditunjukkan tadi? Cuba kita 
ingat semula. Kamu boleh menggunakan pensel dan kertas kamu untuk menulis jawapan. Sekarang, mari kita tengok jawapan yang betul. Lima kumpulan haiwan berterberata yang ada ialah nombor satu mamalia, nombor dua ikan, nombor tiga burung, nombor empat reptilia, nombor lima amfibia. Murid-murid, sekarang kamu semua mesti sudah faham tentang apa itu haiwan berterberata dan juga sudah tahu jenis kumpulan haiwan yang ada. Semula tentang apa yang telah kita belajar tadi. Gambar di sebelah menunjukkan beberapa jenis haiwan. Yang manakah haiwan wata berata? Haiwan yang ada tulang belakang dan haiwan invertebrata yang tiada tulang belakang pilih jawapan yang betul cikgu beri masa untuk murid-murid berfikir dan mencari jawapan yang betul. Murid-murid boleh berbincang dengan ibu bapa kamu. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat jawapan yang betul. Soalan seterusnya. Di antara dua jenis haiwan ini, yang mana satu haiwan mamalia? Cikgu beri kamu masa untuk cuba menjawab di atas kertas kamu. Jawapan murid-murid semua. Jawapannya ialah A. Haiwan A ialah beruang. B E A U A N G. Beruang ialah mamalia kerana boleh bernafas dengan peparu. Beruang juga boleh melahirkan anak dan menyusukan anak. Haiwan B ialah kodok. K O D O K Kodok ialah amfibia kerana bernafas dengan 
kulit lembab. Kodok boleh bertelur. Senang sahaja, betul? Soalan yang terakhir. Pilih jawapan yang betul dan masuk ke dalam jadual yang diberikan. Murid-murid boleh sekali lagi berbincang dengan ibu bapa kamu di rumah. Ini ialah jawapan yang betul. Pertama, kucing ialah mamalia. Kedua, ikan cerung kumpulan ikan. Ketiga, burung flamingo kumpulan burung. Keempat, buaya dalam kumpulan reptilia. Akhir sekali, kata kumpulan amfibia. Dengan ini, berakhirlah kelas kita hari ini dan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih dan bye.